Meine Herren, ich beginne mit den Ausführungen der Weisung Nummer 25. Wir ziehen gegen Jugoslawien. Die Streitkräfte des Dritten Reiches werden damit endgültig die Toten und Verwundeten des Ersten Weltkrieges retten. Und unser Volk ist dazu auserseelt, diesem Europa aufgrund seiner Kultur und Zivilisation eine neue Ordnung zu geben. Ich erwarte morgen früh um 6 Uhr den Bericht, dass Belgrad bombardiert und dem Erdboden gleichgemacht worden ist. Und dass die deutschen Truppen die jugoslawische Grenze überschritten haben. Die jugoslawische Erde wird die deutschen Truppen ernähren und Rohstoffe für unsere Industrie liefern. Meine Herren, die Vorsehung hat mir noch einmal gesagt, was ich tun soll. Befehlshaber der Wehrmacht Adolf Hitler. Der Bombenangriff auf Belgrad und andere Städte in Jugoslawien und der rasche Einmarsch unserer Truppen auf jugoslawisches Territorium brachten die königlich-jugoslawischen Streitkräfte zum Erliegen. Divisionen und Regimenter sind ohne Führung. Die Truppen sind aufgerieben, die Soldaten laufen über oder fliehen in Zivilkleidung nach Hause. Die Generale und höheren Offiziere verlassen ihre Einheiten und fliehen mit ihren Familien Richtung Griechenland. Die Mehrzahl der höheren Offiziere ist zur Kapitulation bereit. List General Feldmarschall. The arrival in Britain of young King Peter II of Yugoslavia put an end to any mystery about him. Welcomed to this country by the Duke of Kent, he was accompanied by his Prime Minister, General Simovic, and other members of his cabinet. He intends to carry on the fight for the freedom of Yugoslavia from Britain. Ne, Mišo, Mišo, pa kud baš na tebe da naleti? Šta misliš od prilike kad bi ti pešice stigao u Užice? Stigao ti ja, stigao ti. Mišo, di ti je kap? Ma idi bre, radovane, ne znam gde mi je glava. Volao bi da je pucao pa da ginem ako treba. A ne, ja teraz prdnju s nama i još da nas slika. Ja, mamo mu švapsku. Zna Gebels kako se pravi propaganda. Da su bar pucali. Ajde, ajde, smiri se. Biće dana za meg dana. Povrati me. Da svaki od nas skine po deset švabel važi. Važi, samo malo je za onoliku sramotu. Da kažemo po dvadeset. Stoji! Ustani! Stani! Stani! Gde su Nemci? Pa to vi mene pitate, kapetan. Civili, napolji iz vojna kamiona. Juni, peta kolona. Sirozim, šta je, šta čekate? Napolje! A da vam objasnim, čekaj. Šta ćete vi u vojnom kamionu? A našli smo ga na drumu, napušte. Na kom drumu? Odakle dolazite? Iz Beograda. Ko je tamo? Nemci. Video sam usput naše vojnike kako lutaju. Ovi momci su iz četvrtog puka. Oficiri im se predali. Pa šta? Pa što ne okupite vojsku? Što se ne borite? Pa ko te šta pitao? Zvalči se. I vas dvojca, skidaj to! Pa še! Šta je, predsjedniče? Šta ste odlučili? 
Kao predsjednik opštine mogu samo ovo da vam kažem. Svako mešanje u vojne poslove nepropisno je i predstavlja kršenje zakona. Znači nećete da branite grad. Predsjedniče, Nemci se približavaju u Užicu. Možemo da uradimo samo jedno. Da istaknemo belu zastavu. Kako te nije sramota. Boru. Zdravo. Zdravo. Kad si stigao? A evo malo čas, sa Mišom i još jednim mladićem. Ilija! Zdravo, Boro! Zdravo, kako je mu? Šta je, pustili te? Zdravo. A pala nemačka bomba na zatvor, pa ja i šetao. Sad si mokak, treba se pesvučeš. Narodu treba s mjesta podeliti oružje. Već se dole sakupljaju mnogi. Ne dozvoljavam! To je kršenje zakona. Ja sam još uvek ovde vlast. Bio si dok nisi predložio belu zastavu. Hoćeš da izađeš sam ili da te mi izbacimo? Hajdemo. Ako nemate dovoljno oružja, ispraznite fabriku. Sve podelite, što preostane sakrite. Nado, jedva sam te prepoznao. A ja sam tebe odmor. Pre pet godina, kad smo se posljednji put videli, bila si još maturantkinja. A sad je profesor istorije. Nisam više, istrali su mi službe. Profesorko, šta je ovo? Mi se javljamo za dobrovoljce, a niko neće da nas primi. Vi ste nas učili da omladina mora da bude prva u borbi koja se danas vodi. A sad nas svi šalju kućama kao da smo deca. Hajdete sa mnom. Alo, Požega! Požega, javi se! Nemci. Zatvaraj radnju, majstor Pero. Biće gusto. Sklanjaj se. Malebati. Šta mi napriča? Ako za gusti, sklanjaj ti tvoga dedu. I onako nije ni za šta. Zatvorno. Sad si naš. Samo sam nešto hteo da te pita. Pita? Je li samo ovaj lebac tvoj? Moj? Pa šta? Pa zašto ga ne jedeš, Čiko? Jo, oca ti, babo tvog. Stoj! Ne boj se! Čiji si ti? Babi, a čiji bi bio? Babi, na! Hajde! Oca ti, balavok! Gospodžice! Gospodžice, komanda mesta na kojoj strani? Na našoj nije! Šta kažete? Razbežali se! A ovi koji su pod oružjem? To su civili koji se nisu razbežali! Aha, hvala! Tražili ste me, kapetane. Koliko vas ima? 120, 150. Neki još pristižu. Dosta je. Jeću sa vam. A već sam pomislio da u ovom ratu neću ni granate opaliti. Batelj je na levu krug. Razumem, gospodine kapetane. Boro! Ovde su bombe. Većina ne ume da rukuje. Samo ti podeli. Ne brini za rukovanje. Slavko, oči moje. Podeli bombe. Slavko, oči moje. Podeli bombe. 
Ajde, krenite. Mišo! Šta je? Mišo, sin, ne igraj se glavom. Šta je Čali? Jeli, gdje ćemo mi da se smestimo, a? Izginut ćete svi ovde. Šta ćete vi sa puškama protiv njihove sile? Ovo sam posljednji put radio kod Madrida. I Stevo je bio mitraljezac. Tvoj brat je bio najbolji mitraljezac u Španiji. Hoćeš li umeti? Ilija! Ilija, zašto vučeš dete sa sobom? Da, ću s mesta kući. Ja ću ostati pored tebe. Dobro je, sine, dobro je, tu ti i mesto. Ajde ti kući. Ruke mi se znoje. Nije to ništa, drži samo ravno i ne zateži. Je majku im. Ne boj se, Mišo. Baterija Plotunov, pali! Eine unerhörte Schweinerei. Zivilisten mit Waffen in den Händen. So eine heimtückische Bande. Was habt ihr mit ihm gemacht? Einige wurden gleich erschossen. Die anderen hat man in Lager gebracht. Aber es hat sich nichts verändert. Das sind alles potenzielle Helfer, Komplizen, Agenten. Sie verstecken Waffen in ihren Häusern und halten geheime Zusammenkünfte ab. Sie sind alle gegen uns. Seit der Kapitulation sind zwei Monate vergangen. Schon haben sich überall Gruppen gebildet. Ja, ich war kaum in Belgrad angekommen, da hörte ich schon, dass man einen Aufstand befürchtet. Was denken Sie darüber, meine Herren? Sie sind richtig informiert. Die Kommunisten planen tatsächlich einen Aufstand. Vergessen Sie nicht, dass Serbien jetzt unter meinem Kommando steht. Sind das die Flugblätter, die Sie sichergestellt haben? Ja. Wer ist das, Tito? Der Generalsekretär der Kommunistischen Partei Jugoslawiens. So werden seine Parole und seine Worte im ganzen Land verbreitet. Hier, gründet in allen Städten Partisanenstoßtrupps. Nicht nur in den Städten, sondern auch auf dem Lande. Bereitet euch auf den entscheidenden Kampf gegen die blutigen narzisstischen Bezwinger vor. Konkret, Herr Staatsrat, was haben die Kommunisten bisher erreicht? Die Sabotageakte häufen sich. Auf Eisenbahnen, Bergwerke und in Fabriken. Und neuerdings werden auch Wehrmachtsangehörige angegriffen. Als Vergeltung für jeden getöteten Deutschen erschießt 50 dieser Banditen. Soll das nicht genügen, dann erschießt 100 oder 200. Das ist ein Befehl, meine Herren. Drugovi, Drug, Tito i CK Partije konstatovali su da su uslovi za oruženu borbu protiv okupatora sazreli. Na sastanku Politbiroa 4. jula u Beogradu donesena je odluka za početak ustanka.
naši narodi ne priznaju rasparčavanje Jugoslavije. Odbijaju pokušaj okupatora i domaćih izdajnika da se širi nacionalna mržnja i izaziva bratoubilački rat. Na hiljade slovenačkih porodica nacisti su raselili širom Jugoslavije, da bi na njihovu zemlju naselili nemačko stanovništvo. Da bi sprečili našu borbu i ugušili svaku misa o slobodi, okupatori sprovode krvav teror po Jugoslaviji. I pored toga mi vršimo sabotaže i diverzije i napadamo okupatorske trupe. Uticaj partije naglo raste kod najširih masa. I zato dosadašnje akcije mogu već sada da prerastu u sve narodni rat protiv okupatora, bez obzira što su oni brojno jači, što imaju superiornu vojnu opremu. Vojne grupe koje su već stvorene ima odmah kao partizanski odredi da počnu sa dejstvom duž puteva, železnice, industrijskih objekata i rudnika i da odmah stupe u oružanu borbu protiv žive snage neprijatelja. Cilj borbe, isterivanje okupatora iz zemlje. Operacijski prostor, čitava Jugoslavije. Način borbe je partizanski. Gerila. Pozivamo sve poštene rodoljube bez obzira na raniju političku pripadnost, bez obzira na naciju i verbu i sve gađanske stranke koje su do rata bile u opoziciji. Zar je njih? Ovo je pre svega borba za oslobođenje zemlje od okupatora. Druga je stvar što narod neće da se vrati stara država. Isterivanjem okupatora ne bi bila rešena sva životna pitanja. A to su eksploatacija i sve moguće društvene nepravde, beda i neprosvećenost, nacionalna neravnopravnost. Narod koji je pod takvim uslovima živeo krenut će u našu borbu. Mi moramo da mu vratimo poverenje u sobstvene snage, da se sam može izboriti za svoja prava i slobodu. Ali mora nam verovati drugovi, da neće ginuti za staru državu i stari život, nego za jedno društvo koje će sam stvarati i u kome će sam da kaže kako će živjeti. Daču sad ti, da sklopi i sklopi. Razumem. Da je Daču. Ma čekaj. Evo, mi ćemo čekamo li svoj, ama neće. Druže Boro! Oj! Ili šta rešim? Kako to misliš? Pa kad ti okupiš šta bodreda, komandiri i komesare četa, tu mora nešto krupno se rešiti. Pa rešeno je dosta, vidiš, ne boj se. Ama, oćemo li udariti na taj fašizam častiti? Evo moja desetina je spremna, čekamo ko zapeta puška. Mišo, ne napuštaj obuku. Na svoje mesto! Zdravo, Nado! Zdravo! Zar već ideš? Mislila sam da ćeš duže ostati. Naša četa je prva formirana, a ti stalno u pokretu. A moram, a i ti si stalno u pokretu. Da. Šta kažu žene iz sela? Čude se da i njih neko nešto pita. Da ostaneš na večeri? Ne mogu. Eno nam nose sir za večer. Najbeli koji ti voliš. Sećaš se kad si bio na robi i tražio si jednom da ti ga pošalju? Uželeo sam se da. Ona ti je slala paket. Zar nije organizacija? Ma jog, brate. Nada rešila da šalje. A kada ona nešto reši... Što se nisi potpisivala? Lakše bi podneo robijanje da sam znao da je o tako lepe devojke. Tako je bilo i 915. Odvuko šraba sve, pa ovde glad. Nije bilo kriške ljeba ni za leg. Vojska i vojska. Ko sme da prigovori? Bolje ćuti da te ne čuju. Kako se zoveš? Jovanović Gavrilo. Come <laughs> on! 
Ovo tvoje selo, a? Lepo neko selo. Ajde, drugovi, priđite da porazgovaramo. Priđite bliže. Ajde, drugovi, priđite. Hvala, gori stari svet, a? Mnogi od vas pitaju ko smo. Mi smo partizani. Ne priznajemo okupaciju, već vodimo borbu za slobodu. I vodit ćemo je dotle dok ne istaramo i posljednjeg okupatorskog vojnika iz naše zemlje. A je to buna, sinovče? Jeste, deda. Punimo se protiv okupacije i nepravde. Protiv nasilja i pljačke. Druže, koro, sad ćemo sa žitom. Vraćaj narodu. Ova opština služila je okupatoru. Davala mu je vaše žito i stop. Od danas, ko pokuša da obnovi rad opštine i nastavi da služi okupatoru, Bit će strelja. Kako će on bez opštine? Ovi naši seljački poslovi ne mogu bez opštine. Izaberite grupu poštenih ljudi koji će da rešavaju vaše seljačke poslove. Ali neka rešavaju i poslove oko borbe. Ti poslovi su sada najpreći. Vi ovde pobiste tolike nemci i žandare. A šta će biti sjutra kad dođu drugi nemci i zapale nam selo? Bićemo mi tu da vas štitimo. Vi da nas štitite. Nije na iljate. Osvojili su cijelu Evropu, a vas je... Malo. U pravu si. Pošalji nam zato svoje sinove, pa će nas biti više. Tako je, vidjeli smo mi švabi leđa i u onom ratu. Tebi ću predstavniče da kažem još nešto. Mi znamo da će Nemci paliti i ubijati zbog borbe koju vodi. Ali isto tako znamo da će paliti i ubijati, iako ne bude borbe. E sad ti reci, da sedimo ili da se borimo? Da se borimo! Čale, ja idem s njima. S njima? Sine, ja ipak ne bih žurio. Ko zna ko su i kakva su vojska? Došao Kosta. Vidim da nismo svi uzarobje ništa. Nismo. Biće mi dovoljno za ono što se spremo. Major Kosta Barac, javljam se po vašem naređenju, gospodine Pukovniče. Priđite, gospodine majore. Vaš otac bio je svoje vreme moj komandant, izvrstan vojnik i veliki patriota. Verujem da ste pravi sin svoga oca. Gospodine Pukovniče, Aprijska nesreća duboko me je potresla. Spreman sam na svaku žrtvu, samo da isteramo neprijatelja iz naše zemlje. Srećan sam što imam takvog oficira. Gospodin Dragi Simić, savjetnik u mom štabu. Voj ona toči der slaveti. Kako ste putovali, gospodine majore? Hvala na pitanju, bez naročitih komplikacija. Za vaš dolazak, gospodine majore. U vaše zdravlje, gospodine Pogovniče. Živeli? Živeli. Živeli. Gospodine Barac. Vi ste obavešteni da su me njegovo veličanstvo kralj i naša vlada odredili za glavnog komadanta u zemlji. Shodno ratnim zakonima kraljevine Jugoslavije, svi građani ove zemlje, a pre svega oficiri i vojna lica uopšte, moraju bez pogovora izvršavati moja naređenja. To je potpuno jasno, gospodine Pukovniče. Saopšteno mi je da ćete održati jedno savjetovanje na kome ćete izneti vojne i političke ciljeve naše borbe. Da. Ja lično volio bih čuti samo jedno. Kad ćemo mi započeti borbu protiv Nemaca? Još nije vreme ni prilika, gospodine majore. Još nismo spremni. Ali, gospodine Pukovniče... Kojo? Natoči, dar još pojedno. Gospodo! Gospodo, blagodarim što ste se odazvali mom pozivu i što ste došli. Došli ste jer hoćete da se borite za slobodu. Dobro. Samo... 
Moram vam skrenuti pažnju, gospodo. Da je u glavama mnogih naših ljudi sloboda samo jedna teorijska, maltene filozofska kategorija. S tim se ne treba zamajavati. Prvo, mi smo izgubili državu zato što takva kakva je bila nije valjala. Zašto nije valjala ta država? Zbog toga, gospodo, što je u okviru jedne klasične monarhije razvijan parlamentarizam i demokratija koje su dale mogućnost raznim ideologijama i da nas oslabe i da dovedu do propasti države. Kažem razne ideologije, ali podvlačim jednu koja je najopasnija, komunističku ideologiju. U ovom času, gospodo, ona je opasnija i od samog okupatora. Drugo, na koje se mi danas snage oslanjamo da bismo ovo stanje popravili? Oslanjamo se u prvom redu na našu slavnu četničku organizaciju. Ona se u našoj istoriji pokazala kao dosledan bedem i slobode i monarhije. Prema tome, umjesto da se zamajavamo teorijskom slobodom, mi ćemo se sasvim odlučno i konkretno boriti za našu državu i poredak do koga nam je stalo. Ja sam se gospodinom pukovnikom sastavio načelni program borbe koji će naš pokret voditi. Noćas je iz Londona došla vez da kraljevska vlada odobrava taj program. Na vama je, gospodo, da ga dopunite i sprovedete u život. Vodeći pre svega računa o tome da je to program borbe protiv komunista. Vi sami shvatate da je stvar veoma hitna. Jer je neprijatelj veoma efikasan u našoj društvenoj i političkoj praksi. On je već počeo da razara osveštane tradicije naše stvarnosti. Demonski se bori protiv privatnog vlastništva. Protiv svih prava koja su određeni slojevi stekli svojim radom, nasledjem i vernošću dinastiji. Treći srpski ustanak pod pukovnikom Dražom Mihajlovićem ima da donese četničku diktaturu monarhiji. Sudstvo, prosveta, bankarstvo, industrija i trgovina moraju preći u državne ruke. S tim što će država biti u rukama četnika. Štampa mora da odgovara ciljevima četničke organizacije. Sloboda štampe nije preporučljiva sve dotle dok ne budemo zreli za demokratiju. U stvari i da se razumemo, štampa je slobodna, ali u okviru četničke ideologije. Moramo stvoriti veliku Jugoslaviju i u njoj etnički čistu veliku Srbiju. A to znači da treba očistiti državnu teritoriju od svih narodnih manjina i nenacionalnih elemenata. Drma mi se, drma mi se, šuba na lice će. Drma mi se, drma mi se, šuba na lice će. Ubit ćemo, zaklačemo, Gospodine Simić, izvinite, ja opet s onim svojim pitanjem. Je li šta rešeno god? Ništa, Barac. Još nije vreme. Ajde, Barac, jedite. Prihvatite se. Ništa niste jedite. Ajde, ajde. Savićević Milić. Ovde. Vitorović Živadin. Krgudić Miloš. Ovde. Marinković Gostimir. Ovde. Perišić Miloš. Ja. Dimitrijević Milan. 
Ovdje sam. To je naša vojska, Rade. I partizani su naša vojska. Mi znamo ovu. Nju smo od uvijek služili. Vojska je samo jedna, Radovane. Živio kraj! Živio! 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 Ima li koga da nije prozvan? Ja! Kapar Jovanović Radovan godište 21. služi u artiljeriju. Šta ti je to ono kapi? Gospodine kapetane, ja sam prošle nedelje stupio u partizansku četu. Izdajniče, vojni obveznik koji je položio zakljepe u tuđoj vojci, zato si ide pod vojni sud. Piši, Jovanović Radovan. Gospodine kapetane, da objasni, molim vas. To je moj sin. Pogrešio je, ali takva je bila prilika. Ništa neću da čujem, to je izdaja. Đorđević. Ja sam bio u svim onim ratovima koje ste pomenuli, gospodine Majore. Imam Kara Đorđevu zvezdu. Ja i moj sin spremni smo da damo život za ovu zemlju. Dobro. Dobro, razumijem, pogrešio je. Sada je došao da ga oženim na brzinu. Ali neće se tamo vratiti, ja vam dobar stojim. A što na brzinu da ga ženiš? Pa, požurio je, ukreso pre vremena. A ja neću da devojka i dete... Dobro, dobro. Braćo Srbi, čestiti svatovi. Želim da nazdravim mladencima i junačkom domaćinu starom ratniku Gavrilu. Braćo, ove teške prilike neće dugo trajati. Njegovo veličanstvo kralj i kraljevska vlada osjećaju zajedno s vama sve strahote ropstva i misle jedino na to kako da svom neprijatelju zadaju smrtni udarac. Trebamo se pripremiti i naoružati, ali moramo i srca imati. I znati ko smo i šta smo. A imamo li mi srca, braćo? I znamo li ko smo i šta smo? Tebe su predsjedniče oterali iz opštine, raščinili. A ti umjesto da staneš pred uljeze i upitaš šta oni to uopšte traže u ovoj zemlji. Podvio si rep i sad mirno piješ vince rumeno. A ti, Pope, trebalo je u crkvi da digneš glas protiv svih onih koji su pomagali napad na selo i onih čiji sinovi odoše u te šumske čete. Predsjedniče, ma gdje ste bre ljudi? Gosimajre, partizani su u selu. Partizani? Oni isti, čuli valjda za vašu mobilizaciju. Pa šta? Sjima nije šale, Gosimajre. Nauruženi su do zuba. Možda su zbog mene. Javio im neko. Čika Gavrilo, nećemo da kvarimo veselje. Ali moji drugovi moraju hitno da razgovaraju sa majorom. Znamo se. Kad sećam se. Sreli smo se još u aprilu, ako se ne varam. Ja sam hteo da razgovaram s mama. Čestitam Radovani. Hvala, Miša. Mene danas uzeli u vojsku. Kako uzeli? Pa ti si naš. Sve se mi objasnio. A oni meni, ti si pod zakletom. Spremte se, spremte, četnici, silna će borba da bude, silna će borba da bude. Borba s pečenim prasićima i gibanicom. Mišo, kada ona odjela? Pilmez u jedan seljački. Zar ne vidiš da si naseo? Drug si mi, bre. Zavolao sam ti, zato ti govori. Zašto, Mišo? Pa to je sve jedno. Svi ćemo se boriti. Šta sad ti? U aprilu, pre nego što smo došli u Užica, jesmo li gde metak ispalili? Nismo. A zašto nismo? Počni, bre, da misliš svojom glavom. Zato što su oni koji su drmali zemljom gledali svoja posla. Sad čine isto, a ti si vo, koji tegli kola u kojima će oni dalje da sede. Mišo, ti znaš, ja bi s tobom najprej. E, moj radovane, jadovane. Jesmo li kazali da operemo onu sramotu? Da svaki skine po deset švaba? Po dvajes. Tačno, po dvajes. Koliko si skinuo?
Pitam koliko si skinuo. Koja je u stvari vaša prava funkcija? Član glavnog štaba za Srbiju. Narodno-slobodilačka partizanska vojska. Oblašćeni ste da nas pozovete da zajedno napadnemo taj grad na Drini. Da. Zašto baš taj? Tamo nas ne očekuju. Oni misle da su nas očete daleko. Što se tiče garnizona u gradu, on je jak. Ali ga udruženim snagama možemo uništiti. Majore, doći ćemo do stotinu pušaka. Nekoliko mitraljeza, saniteta. Ja sam u principu za borbu protiv Nemaca. Znam. Zato vam se i obraćam. Ponavljam, ja sam za borbu. Ali sad moram da konsultujem svoj štab. Ali situacija je izuzetna. Zar ne možete sami doneti odluku bez konsultovanja štaba? Regularna vojska ne zna za operacije na svoju ruku. Dokle god postoje objektivni uslovi za vezu, potčinjen je dužan da konsultuje višu komandu. Pa dobro. Onda drugom prilikom. Pažnja, pažnja. Dajemo specijalno saopštenje iz glavnog stana vođe Rajha. Vrhovna komanda Nemačke oružane sile saopštava. Danas, 19. septembra, pobedonosne Nemačke trupe zauzele su glavni grad Ukrajine, Kijev. Posle smelog prodora kroz snažna utvrđenja na zapadnoj obali Snjepra, naše trupe ušle su u ovaj grad. Na citadeli Kijeva od danas pre podne bije se ratni steg Rajha. Nastavljajući prodor istočno od Kijeva, Nemačke trupe uspešno stvaraju obruč oko četiri sovjetske armije. Pošto su već zauzeli... Ej, Burazeru! Gde si se zaputio? A, na kuluk, koji vi? Aj, šaronja, aj! Obezbedile sebi sve preduslove za punu pobedu na ovom delu fronta. U severnoj Africi, na frontu kod Tobruka, nemačke i italijanske trupe, efikasno podpomognute od vojnog vazduhoplovstva, obkolile su jednu neprijateljsku diviziju. Obkoljavanje ove divizije praćeno je najkrvavijim žrtvama neprijatelja i ogromnim gubicima u ratnom materijalu. Prijatno. Hvala. Daj mi užicu. Alo, alo Užice, Miro jesi ti, alo, alo Miro, ovde Mišo, veza. Mišo, ti si, te je Dačo. Tvoj je Dačo, tu je, tu je, ne brini. Nego Miro, slušaj me, skokni do mog starog i recimo ovako, javio se Mišo, treba mu hitno ona plava knjiga. Je me čuješ? Ponovi što sam rekao. Alo, Miro? Miro? Čuvaj me u kapu, majstor. Možeš u nju da se... Ajde!
Walker. Tu dis mes vatres. Druže komesare, da ih slačimo komplet. Merak mi je da poteram jednu dvojicu drumom. Šališ se, njih ćemo menjati za naše drugove u zatvoru. Luka, sprovedi ih u logu. U redu. Ti vidi da se prikupi svo oružje i tovari odmah u kola. Razume. Ajde. Ajde mladiću, povuci malo, junački ste ih pobedili. Neka stari drugi put, bolje nam pomozite malo. Ajde tovari, pregledat ćemo posle. Mišo, pazi šta sam sklepao. Oružja nam puni se ormani, kako ne bi šalju nam germani. Hitler šalje puške i pakete, a vojnike svoje kao mete. Bolje ti tovari, a manje piši. Da ne bi išao na raport miši. Drugovi, ko će ovo, ovo oružje dobrovoljno prebaciti do našeg logora? Evo ja! Ajde, primakni kola malo bliže. Savo, jesi lud? Pa upit će te teče. Čut, bre. Ideš i ti sa mnom. Neće ni znati. Čestitam. Jel te, gospodine kapitane? Vi lepo ušetali, a? Ovo je srpski grad. Vada nije zabranjen za srpe. Pa kad ste srbi, što ne dođo ste sat ranije? Veoma vešto ste izmanevrsali komuniste. Ova akcija imala je neočekivani odjek u svetu. Mi smo odmah javili našoj vladi u Londonu da ste vi ušli u tu palanku i radio Londoni je objavio tu vestu. Radio Štokom je dva puta ebitovao. Lisabon je dan put, London opet ponovio. Barac, ostani sa nama na večeri. Sa zadovoljstvom, gospodine Pukovnič. Dobro si postupio. Svi govore o našem napadu pod našom komandom. Neka za sad ostane na tome. I neka spikeri što više pričaju. Jednog dana će nešto konkretno učiniti za nas. Ništa mi nemam od lepih reči o našoj besprimernoj hrabrosti. Baš to sam hteo da vam kažem, gospodine Pukovnič. Ta fama o nemačkoj nepovredivosti. Još kako je nemac ranjiv, samo treba znati udariti. Jeste li dobili šta od oružja? Ništa. Partizani su sve uzeli, oni se tako snabdevaju oružjem. A dokle? Do prvog ozbiljnijeg nemačkog protiv udara. Nastavite kao i do sada. Mobilišite, okupljajte, pripremajte. Sedite, gospodo. U buduće ništa ne preduzimajte, bez moje izričite saglasnosti. Razumem. Mojo, sutra dolaze predstavnici Beogradske čaršije. Spremit ćemo ovo da vide. Razumem, gospodine pukovniče. Gospodine kapetan, čujem da se nešto sprema. Hoćemo li skoro u borbu? Da, je seljo. Evo bi da misliš s tvojom glavom, a? Zarekao sam se, dva je švaba da svaka. Citer, bre! Ko te pita šta se ti zarekao? Bolje idi nađi neku žensku da se smiriš. Ima tu jedna polovnjača taman za tebe. Hvala, nije potrebno. Šta ću da vidiš šta ću radim ovom crne dađe? Hehehe! 
Pusti ga nekak da dižu njegovi partizani! Pusti, nek se biju, nek se istutnja. Potrebno je to. Vidim da se užirili od kranja. Je li uspelo? Pa ili možemo kod njega? Hajde. Drugarice, uzmi malo sira. Dobili smo tu u selu. Hajde. A neću. Otkud sam ja tebi drugarice? Kako? Vidi ti nje, nije mi drugarice. Hajde makni se od kola, neću da jedem gotovo. Dobro, ne moraš. Odakle si ti drugarice? Cijeli dan sediš u tim kolima. Ko je li ja? Iz drugačice. Od onomac smo ovde. Moj vam je brad ove za oružje, sad idemo kući. E, ne možeš kući, tamo je kaznena ekspedicija. Šta? Ne možeš kući. Jelena, jel opet kukaš? Pa dosadila si bre i Bogu i ljudi. Jel ti čuješ šta ona kaže? Da ne možemo kući da idemo. Nekakva ekspedicija. Eto, vidiš. I ja bi išao. Ne može. Ma ostani ti s nama, drugarice, bolje će ti biti. Ti obuci te cokule već jednom. Neka, posle ću ja. Nego, privati se nekog posla. Ma kakvog posla? Ima šta ćeš, idi kod ranjenika, peri zavoje. Ja da perem zavoje. Ja ne mogu krvni da vidim. Eh, ne možeš krvni da vidiš, pa odakle si? Ajde sa mnom, drugarice, naćemo nešto što možeš. Ajde. Ajde, ne boj se. Ajde, ne boj se. Ajde. Savo. Vidi, ja dobio cokule. Uzeli od žandara. Ma kakve cokule? Šta će ti to sad, joj, Savo? Ubit će te tečo samo kad dođemo kući. Pa zar ja među muškarce? Jel to red, a? Kad čuje živko, neće mu uzeti pa da mi je kruna na glavi. A što se ti najaviš kad vidiš da sam svučena? Lepo mi da te gledam. Nado, ti se meni dopadaš od prvog dana kada sam te ugledao. Opčinila si me. Jednostavno ne znam da pronađem drugu reč nego opčinila si me. Evo u borbi, dok pucam. Tvoja mi kosa viori pred očima ko zastava. Šta je si mi te uvredio? Misliš da se topim od milja? Komandira, ja sam borac i očekujem od svih vas ovde da me tako gledate kao borca. I da vidiš od 150 boraca nikog nisam općinila osim tebe. Gledaj da što preskine šta je čini. Jer i to zbog bore? Nećemo više o tome. Imamo sad trećih stvari, je li tako? Tako je. Znači jasno? Više nego jasno. Onda na levo krug.
Zdravo, zdravo, kako je? Dobro je. Zdravo, zdravo. 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 Daj, daj malo vode. A, komandantu sjeju oči. Zdravo. Sigurno ima dobre vestije. A, ima, ima. Zdravo. Zdravo. Ti osvekla kosu, a? Smetala mi. Vijorila mnogo u borbi. I ovako si. Drugovi, vi znate da se cijela zemlja odazvala na proglas o početku ustanka. U svim krajima Jugoslavije naši odredi vode žestoke borbe. Okupatoru smo naneli teške gubitke. Domogli smo se oružja, oslobodili smo manje teritorije. Narod je prihvatio naš program i sve više pokazuje da je uz nas. Bilo da nas direktno pomaže da stupa u naše redove, bilo da nas pomaže iz pozadine. Drug Tito je prešao iz Beograda na oslobođenu Valjevsku teritoriju. On je sada tu blizu, na terenu. Tu prima izveštaje iz svih krajeva Jugoslavije i rukovodi celokupnom borbom. Još u Beogradu, međutim, on je doneo odluku da se u zapadnoj Srbiji stvori veća slobodna teritorija. Od malih partizanskih četa mi se sve više razvijamo kao vojska. Nama su potrebne jake baze sa većom slobodnom teritorijom i gradovim. Drug Tito je naredio da stvorimo veću slobodnu teritoriju baš ovde, na našem terenu, jer su zato najpovoljniji uslovi. Drugovi, čekaju nas veliki napori i teške borbe i mi ne smemo žaliti truda da osvojimo Užice. Biće to centar i žarište našeg pokreta ne samo za Srbiju, nego i za čitavu Jugoslaviju. Evo ovdje je njegov plan. Kako koncentrisati snage, na koje gradove odmah udariti, a posebno je razrađen plan za Užice. Zdravo. Boro, hoćeš li sa nama da umarširaš u Užice? Ne znam, moram odmah dalje da obiđem ostale čete. Zdravo. Ajde, zdravo. Zdravo, drugovi. Boro. A? Htjela bih nešto da ti kažem. Ispratit ću te. Ajde ti čiča polako napred. Četa zbor! Šta je? Šta se desilo? Imaš nekih problema? Pa... Reci. Slušaj, ako nije tako hitno, ostavimo za poslije. Boro, sutra idemo u veliku borbu. I ako poginem, hoću da znaš da te volim. Profesorko, pokret! Samo to sam htjela da ti kažem. Idem!
Ne, Načo, nije te se majka često kad bi nagledala. Ma pusti me, vidiš da nosim pušku. Dosta je bilo. Oslobodili ste grad, sad ćete opet u školu. Ma hevo bre, šta ti istarali smo švabu iz jednog grada, ne iz cele Jugoslavije. Komandire, dobili smo smeštaj u kasar. Na red, izvolim. Razumem. Kreni. Gde je moj Nikola? Nikola? Miš. Sad ti ne znaš. Šta? Jesta po ga obesio. Kako? Eno, tamo. Miš. Kako ovde stoji? Slavko, oči. Zdravo, majstor Toza. Kako ide? Okvarili su glavno osovinu, mama. A možda i zamajac. Daj Bože da je turbina čitava. I, šta ćete sve to popraviti? Još neće raz. Tim građani sednu da večeraju, ima sjelica nad glavom da gori. Halo, bajna bašta, dajte mi vezu sa komandom. U ovom momentu najvažnije je snabdevanje hranom. Ovde pored građana imamo i 3000 izbjeglica. Šta je? Izvešta iz Požege, tamo je situacija ista. Drugovi, kako da rešimo pitanje snabdevanja? Ima li neko neki predlog? Gde smo stali? Radnici, seljaci... Građani Užica. Boro, još nisam prebacio sve naše ranjenike. Zašto? A ima mi ranjene nemce. Daj mi neki kamion, kol. A, dobro. Dobro je. E, dobro je. Slušaj, idem ja da ubrzam u tovar. Ajde, sreće. Ajde, malo žide tamo, posturi. Guraj, guraj. Zdravo. Zdravo. Jesi ti spreman? Spreman, kvake. Samo pazi. Goro u klisuri mogu Nemci nešto da ti stave na prugu. A ovi borci do zore moraju da stignu na front. Kako teku mirnodopski zadaci? Teku. Šta si se zagledala? Šta bi ti najviše voleo da doživiš? Revoluciju. Ti i Stevo jedne noći sedeli ste na balkonu. Ja sam spavala u drugoj sobi. Toliko ste glasno razgovarali da ste me probudili. Onda sam mnogo razmišljala. Kakva je to revolucija kad je Boro toliko želi? Pa kakva je? Meni lično donela je sreću. Dugo 
dugo nisam htjela ništa da ti kažem. Mislila sam, dok traje borba, treba se odreći ljubavi. Pa tako je nekako i bilo. Naša borba, to su godine odricanja. I od ljubavi. I još ćemo se odricati. Šta je? Pokušavam da zamislim kako bi to bilo. Voleti se i živeti bez odricanja. Ili koji je odbornik zadužen za sklapanje braka? Ja, druže Boro. Samo ne leži mi nikako da budem pop, pa ni partizanski. Ovi dana doćemo ti nazvoje. Da vas venčam? Ich habe schon viel Blödsinn gesehen, aber so ein Unsinn noch nicht. Strafexpedition. Als wären wir in den Kolonien. Meine Herren, begreifen Sie denn nicht, dass wir uns in einem Land befinden, in dem der Feind an die 30 militärisch organisierte Abteilungen besitzt, politisch festgefügt ist und sich auf jeden Mann verlassen kann. Sogar auf die Weiber und Kinder. General Schröder und später auch General Dankemann waren sicher, dass sie es mit gewöhnlichen Banditen zu tun haben. Doch alle drakonischen Maßnahmen waren ohne Erfolg. Auch unsere Propagandameldung. Dass die Rote Armee besiegt ist, hat wenig genützt. Wir können nicht zulassen, dass unter unseren Augen eine so große militärische Macht entsteht. Meine Herren, bedenken Sie, dass im ganzen Besetzen Europa der Eindruck entstehen kann, man könne den siegreichen Truppen des Dritten Reiches doch ernsthaften Widerstand entgegensetzen. Das könnte ansteckend wirken. Meine Herren, auf Befehl des Führers wird aus Frankreich die 342. Division, von der Ostfront die 113. Division, und aus Griechenland das 152. Sonderregiment hierher verlegt. Außerdem wird uns aus Ostbosnien die 47. Ustaschen-Division unterstellt und von hier zwölf Nedic-Abteilungen. Mit den Truppen, die schon in Serbien sind, ergibt das sechs Divisionen und ein Sonderregiment. Mit diesen Kräften werde ich schon Ordnung schaffen, meine Herren, das garantiere ich Ihnen. Herr Major, wie weit ist die Abwehr? Wir untersuchen gerade den Fall des Obersten Mihailovic. Und seiner Kriegsmacht zum Vaterland. Als Nationalist ist dieser Mann auch gegen die Partisanen und Kommunisten. Diese Gegensätze sollten wir in Zukunft mehr für unsere Zwecke ausnutzen. Sehr gut. Meine Herren, der Führer hat mit den Truppenverstärkungen auch Anweisungen erteilt, hier Ordnung zu schaffen. Ich zitiere aus dem Führerbefehl. Serbien muss ein abschreckendes Beispiel für Europa werden. Im Interesse der Sicherheit der deutschen Truppen können auch Frauen und Kinder nicht geschont werden. Während die Vernichtung der kommunistischen Banken vor sich geht, soll die zivile Bevölkerung aus den Städten und Dörfern den Partisanen entgegengetrieben werden. Dann tragen Sie die Verantwortung für Verpflegung und Unterkunft. Eine Mutter hat angerufen. Ihr Sohn ist gefallen. Seine Kameraden haben ihm die Erkennungsmarke abgenommen und alles, was ihm gehörte, seiner Mutter geschickt. Die Mutter hat uns angerufen. Sie sagte, ich habe hier das Notizbuch meines lieben Jungen. Auf der letzten Seite steht ein Lied, das er immer so gerne gesungen hat. Das Lied heißt, Gute Nacht, Mutter. Soll ich abstellen lassen, Herr General?
Fasting des Abends, ein Schlaflied gesungen. Gute Nacht, Mutter, gute Nacht. Hab viel Kummer und Sorgen gemacht. Du hast verziehen. Cijela familija, šestar. Tlaker, kako znaš da rešiš gde da smestim izbeglice i kako da ih hranim? Smesti ih po školam. Kojim školama? Sve je već puno. Onda po kućama. Formiraju od svojih džaka omladinsku brigadu za smešte. Kiša. Samo nam je to falilo. Božio mu mater, izmačuje nam narod šalje 150 kola žiti. Za koji dan bit će tu? To je tek za koji dan. Šta da radim danas? Poslaću pred njih mišinu desetinu. Mišo, daču, uzmite odmah dva kamiona. Treba nam žito za ovaj narod. Razumem. Ajde. Luka! Nimalo ti ne zavidim. Oko hiljadu izbjeglica dolazi drumom. Još? Evo ti. Da se malo utopiš. Hladno je dobro će ti doći. Hvala ti, Luka. Slušaj, moraš da mi daš dva kamiona. Za žitlje. Velik, pazi ovo. Pada kiše i pomalo snega, na zadatak idemo ja i moj kolega. Švaba stoji iza brda i u čudu gleda. Kako ćemo dalje? Ali može onda ide malo u materinu. Dačo! Sakri se po siradu, nazepšćeš! Ostavi operu za vas. Evo. Hvala čeka pero. Drži. Hvala čeka pero. Na. Ajde. Hvala. Ti. Hvala. Evo. Hvala. Ajde. Hvala. E, ovo je posljednje parče, pa razlaz. Pa ti si već dobio jedno parče. Čekaj, čekaj. Znači, ko umije njemu dvije, a? Za koga si htio i drugo parče? Za nikoga, ja sam sam. Kako sam? Tako. Zašto si htio i drugo parče? 
Jedno za sutra, o meni nema ko da brine. Čekaj, čekaj, čekaj. Ja i ti se poznajemo. Ti beš ono babin sin. Baba mi umrla pre mesec dana. Sad živim sam. Sam? Vidi ti njega. Sam. I to mu dođe kao mnogo teško biti sam. Mo nemoj. A kako sam ja čitavog života bio sam. Učio sam zanad sam. Otvorio sam ovu pekarnicu sam. A ti ne možeš biti sam. Evo, ja ću te naučiti kako se peče lebac. Budi ti pekar kao ja. Ma ja ću ti sve pokazati. Samo ako očeš. Eto, nisi više sam, imaš mene, pa jel ti to malo? Nije. E, onda da počne, slušaj dobro. Mišo, pa gde je Dača? Dačo! Ajde silazi dole, ne igraj se s majkom! Eto, prokleti da se. Ja, po žito je išao. Evo, sad najedite se. Ja, idija. Ja, ja. Ajde, možda.
Dobro rumbaju. Dobro voljci. Kažu da raščistimo što smo srušili. Od kad je rat počeo, sad prvi put vidim Nemačke za roblenike. Vi dobro govorite srpski. Tu sam radio 37. do rata. Kao rudarski inženjer u Zajači. Je li to oslobođeno? Da. Od mora pa sve do ispod Beograda sve je slobodno. Nešto su ulepšani, a? Ovaj mali ne da švabama da ružno slikaju saveznike. Kapetane Hacvan. Mene zanima zašto vas vaša vlada šalje pukovniku Mihajloviću kad se samo mi borimo. Zato što je on legalni predstavnik jugoslovenske kraljevske vlade. Ali on se ne bori. Moja dužnost je da to utvrdim. Od mora do ovde vidio sam da se vaši ljudi dobro bore. U stvari, uzevši obzir sve okolnosti, zaista dobro. Da li je mogućno ostvariti saradnju između vas i Mihajlovića? Mi ga stalno pozivamo na saradnju, ali njegov stav je da još nije vreme za borbu. On čeka vašu vojsku pa da onda počne. Našu vojsku? Tako nešto. On će vam to bolje objasniti. Čekaj, Jaču. Čekaj. Sad udri. Jače! Nemamo dovoljno sitnog baruta, pa se snalazimo. Drži sa čauru, drži, drži! Se udesi oko starih i jakre. Upravo sam venčao dva para. Bravo. Uvežbao sam dobro. Sad bi mogli ti i Nada. Nažalost, ne možemo. Zašto? Nada nije tu. A i vi ste mi jaki mladenci. Ili nema tebe, ili nema nje. A kad bude to oboje tu, možda neće biti mene. Tovarišice, pozovite, Jelenu, brat je prišao. Počakaj, tovariš, ja se bom poklicala. Samo! Samo! Sunce moja, gde si ti? A gde si ti? Prvo mi se okačilo ovrat, ne znam šta ću s njom, a onda ko da je u zemlju propala. Pa eto, sad sam ti se skinula s vrata. Tu sam u internatu. U internatu? A šta ti je to? Pa, tu živimo svi zajedno. Znaš, učim za bolničarku. Bolnice su prepune ranjenika, pa onda tako. Uzeli mene. Joj, i ti se ranjim. I ovo može da se infecira. Ajde, dođi sa mnom. Ajde sa mnom, ajde. Ma posti, jes si pošašavila? Šta ćeš ti na mene da učiš? Udario se malo u vagonu kad smo ulazili. Salvo. Jelena! Ti si na vrsti. Evo idem. Sav, večeras je priredba u Sokolskom domu. Spremamo program. Dođi. Ako ne, odem s četom. Ma dođi, Savo, molim te. Ima da čuješ što još nisi čuo. Slovenci kremeniki ne stopimo korak da oslobodimo
I na kraju, partizanka Jelena peva pesmu sa ovčara i kablara. Savo, što ume ona da peva? Čut bre! Što ne skinete tog vožđa s glave? Skuvaćete se. Komandi ništa nije naredio. Hoće li skoro ono glavno? Koja je glavno? Igranka, brate, zašto smo došli? U ako zapne slavu joj njenu, Moje svi ti krštari ove prežnuli. Igranka, što ni stolice? Moja sestra. Druga užička četa. Druga užička ovde. Ta manjka treba da se igra pokret. Zlatarska čačanska kraljevačka. Odmada izađu. Zbor oko kamiona pred ulazom. Slovenska četa Ivana Cankarja. Zbor pokret. Na levo. Na pre. Ajde, zdravo. 
Uvek me strah da se neće živ vratiti. Ko je, Savo? Ne boj se ti. Ma on mi je jedini živ od rodbina osim. Jelena, ajde ti igram. No, ne mi ja. Ma ajde, ne boj se. Check, check. Ti se večeras proslavi na priredbi. Da nećeš da pređeš u kulturnjaki. Ja sam za bolničar koji se učila. Šta ja znam? Gledam kako se onaj joca armonika šmota oko tebe. Šta znam, možda te zavr boli. Ja sam ti rekla da ne znam da ide. Samo polako. Nego, pazi da ne čuje živko, onaj tvoj džuvegija. Živko? Jesi ti lud? To je hteo teča da me uda za njega. Bojao si za neku kuću što nam ostala od oca. E, no, mu je sad. Ja se više tamo ne vraćam. Ja sad znam šta ću. Šta? Ja ću sa svojom četom pa kud ona tu dija. Vaša bračna veza znači uzajemnu pomoć u dobru i u zlu. Zajedničku odgovornost i obavezu da se borite za slobodu svog naroda. Drugarice Nado, uzimaš li za bračnog druga člana glavnog štaba za Srbiju, druga Boru? Sad ti kažeš da. Druže Boro, uzimaš li za bračnog druga zamenika političkog komesara Čete, drugaricu Nadu? Sad on kaže da. Eto vidiš. Sve traje manje od deset minuta. Šta mi vredi kad nisam vidjela mladoženju ima tri dana? Razišli se ko rakova, djece. Morat ću stražarno da vas dovodim. Budi bez brige. Sad bar znam proceduru pa neću pogrešiti. Lako ćemo za proceduru. Samo da vas nekako skupim. Mogu li gore? Žalim, ne može. Samo da se javim pukovniku? Ne. Zašto ne puštate Engleza na sastanak? Ne znam. Mi smo to tražili. Neka čuje i vidi u čemu je nesporazum. Ja zaista ne znam. Prepustimo pukovniku Mihajloviću i vašem komandantu nek' oni to reši. Neće ništa rešiti kad vi stavno izbjegavate borbu. Mi oslobodi smo tolike gradove. Čitavu slobodnu državu imamo. Znam. I vidim da vi lično, verno i predano služite tu državu. A vi ste kralju kapetan, pod zakletvom. Oficir naše slavne vojske. Da li ste prenagljeli kapetan? Da li sam prenagljeo, to ćemo vidjeti. Ali da vi ništa ne činite da spasete ugled te naše slavne vojske, u to sam potpuno siguran. Gospodine Majore. Kako je Radovan? Rodio mi se sin. Nisi baš raspoložen. Što mi preubiste daču? Koga je ubio? I ne samo njega. Svakog dana ubijete po nekog. Mučki, za leđa. A ovamo pregovarate s nama kao saveznici. Mišo, ne razumem te. Dete tam je ono što se rodilo. Ne razumeš? Pazi samo da ne bude kasno kad budeš razumeo.
Druže Boru, pa šta bi? Opet ništa. Ti oficiri nas stalno lažu. Treba im neka reorganizacija, pripreme, novo oružje. Drug Tito je objasnio koliko je danas potrebna saradnja između partizanskih i četničkih jedinica. Tu saradnju, rekao je, žele i sami borci, jer znaju da bi se udruženim snagama efikasnije borili. Svi vidimo da Nemci i domaći izdajnici koncentrišu velike snage oko nas. Pripremaju žestoku ofanzivu protiv slobodne teritorije. Naš predlog za saradnju ima 12 tačaka. Zajedničku operativnu komandu, zajedničke organe vlasti, zajedničku podelu plena držeći se principa, sve za front i borbu. Zatim mi smo protiv prisilne mobilizacije i tako dalje. Mihajlović je skoro sve odbio. Kao nije još spreman, nije vreme, morao bi da konsultuje svoju vladu u Londonu i da pita kralja. Prihvata samo tačku o podeli plena i traži jedan deo oružja koje izrađuje naša fabrika. Šta? Mi da mu damo oružje. Da. Drug Tito mu je obećao. Znate, gospodine kapetane, kod nas se kaže, prevezli smo ga žednog preko vode. U ostalom, uđite da vam referišem. Zer ovako ima naše puške? Či, njih pretreba sve do jednog... Da ne preteruješ? Ne. Izdvojio bi samo onog radova na onje pošte. I još po nekog. A sve drugo... E vidiš, da nije ti radovana. To British General Headquarters, Balkan Section, Special Operations Executive, Middle East, Cairo. I met Tito two days after my arrival in Užice and we had a lengthy talk together. Here are my conclusions. First, Tito's capacity for political leadership should not be underestimated. Second, a tremendous advantage of the partisans is that they have an organized rear as well as a stable front. The people have rallied to Tito's call for an all-out struggle against the enemy. And although Tito isn't saying so publicly, a desire for social and political changes is very much in the air. Third, a meeting between Mihailovic and Tito produced no satisfactory results. By a skillful maneuver, Tito avoided recognizing Colonel Mihailovic as commander-in-chief of the entire resistance movement, as suggested by the Allies, and instead offered a division of arms. Fourth, Tito and his men are constantly in action, and my talks with Mihailovic are aimed in the first place at persuading him to engage his forces and take political initiative in the field as soon and as effectively as possible, in harmony with our joint endeavors to safeguard the interests of the monarchy. I am awaiting further instructions. Ovdje marširamo večeras. Ovuda. Zdravo, drugovi. Moraš na put. Zar danas? Radi se o tvojom terenu. 
Ne treba pečat, druže klakjer. Potpis ima, pečat ne treba, kad ja potpišem. Evo, treba da pronađeš ove drugove. A, nova bluza. Pa ja se spremo za paradu, druže komandire. Šta da ti radim, Savo? Mora se. To oružje je iz partizanske fabrike. Gospodine kapetane, ta fabrika još uvijek ima svog vlasnika. Koliko ja znam, u ovom trenutku koriste partizani. Da, oni se uzurpirali i proglasili svojom. U tome jeste nevolja, gospodine majore, što je vi ne koristite. Međutim... Mene su zato i poslali. Situacija se mora promijeniti vrlo brzo u vašu korist. Pitam vas samo, ovo oružje vam šalju na osnovu sporozuma s Titom. Da. Hajde te, barac. Prijavljeni smo kod komandanta. Šta kaže gospodin komandant o mome planu? Komandant kao i svi mi gleda na tu crvenu republiku kao ranu na zdravom telu. Jeste li vi sigurni uspeh vaše operacije? Gospodine Simiću, za osvajanje i čišnje cele teritorije nemamo snaga. Ali smatram da taj jedan grad možemo uzeti. Podržite me kod komandanta. Razume se. Moramo ih udariti u glavu. Drug čije ne ide. I još nešto, gospodine Simiću. Odmah po osvajanju Užica, mi moramo ceo naš potencijal okrenuti protiv Nemaca. To će ići teže, Barac. Međutim, sve je mogućno ako vaš napad na Užice uspe. Da. Slušajte, vi održavate vezu s našim pristalicama u Užicu. Da. Ako ja krenem, vi se potrudite da nam pomognu. Pa naravno. Imamo mi svoje ljude u partizanskom odboru. Ajdemo, gospodin Pukovnik nas čeka. Ko je protiv? Pet glasova protiv. Prema tome, ovaj Narodno-slobodilački odbor usvaja predložene mere većinom od 23 prema pet glasova. Pod jedan, radnicima i nameštenicima u fabrikama i ustanovama koji rade za front, određuje se povećanje plate s obzirom na skupoću. Sredstva za ovo povećanje obezbeđuju se redukcijom plata viših kategorija činovnika. Pod dva, Uvodi se moratorijum za sve dugove preuzete pod nepovoljnim i zelenaškim uslovima. To je sve za današnju sedicu. Samo trenutak, gospodom. Teo bih nešto važno da vam saopštim kao član ovog odbora. Gde nađe sad? Završili smo. Nikad nije kasno. Gospodo i drugovi, u ime zemljoradničke stranke, u ime partija radikala i demokratske partije, javljujem sljedeće. Ovo je nešto muti. Mi smo obmanuti. Drago mi je da ovoj sedici prisutstvo i drug Boro, član glavnog štaba za Srbiju. Čovek koji je mene lično, a ovoj gospodu iz drugih partija, nagovorio da uđemo u ovu nečastu rabotu. Šta kaže? 
Njemu je nečasno ovo što mi radimo. Niko te ne tera da sediš ovde ako ti je briga o sirotinji nečasna. Nije reč o sirotinji. O principu je reč. Prilikom pregovora drug Boro je jasno i decidirano izjavio. Prvenstveni cilj borbe jeste isterivanje okupatora i zemlje. Pa dobro ti je izjavio. Pitanje ustavnog poredka i društvenog uređenja ostavlja se za kraj rata. Po tim uslovima pristali smo na pregovore. Međutim, gospodo, štakodnevna praksa, zaključno sa danas usvojenim merama, pokazuje nešto sa svim drugo. Drugu bori, kao i onima koji kreiraju njegovu politiku. Izgleda da je važnije rušenje institucija i tradicija jednog demokratskog društva. Nego isterivanje okupatora. Vidi ti njega. Druže Boro, pa da zaslužujem da me saslušate. Kakav je to način? Slušam ja vas već 20 godina, gospodine. A na vašu provokaciju odgovaram precizno i jasno. Isterivanje okupatora naš je prvenstveni cilj. Samo da bi to postigli, da bi se ljudi borili i ginuli za slobodu, mi smo morali da im kažemo šta ih čeka u slobodi. Za te vaše institucije i tradicije, za to vaše demokratsko društvo u kome su milioni ljudi živjeli u bedi, oni neće više da se bore. Zato mi to društvo rušimo i nastavit ćemo to. Što se mene tiče, ceo sam svoj život posvetio tome. Hvala na iskrenosti. U tom slučaju, gospodo, ne ostaje mi ništa drugo, nego da u ime svoje i svojih istomišljenika podnesem odstavku. Prihvata se. Napustite setnicu. Ali, Boro. Neka izađu. Odmah. Boro, izbaci napolje. Neki idu s milim Bogom. Neki napolje. Lakše ću da dišem bez njih. Hajde. Drugovi, njihova ostavka nije slučajna. Dve hiljade četnika približava se Užicu. Ovo je bila njihova peta kolona ovde. Drugovi odbornici, puške u ruke, pa na front. Vi sad krenite u napad. Do mraka da ste u Užicu. Slušaj, Đorđević. Gospodine Majore, uvačeni su neki partizani. Gde? Tu u selu. Hajdemo. Pokret! Evo tu su. Zarobljeni su ovdje u selu. Vršljaju iza naših leđa. Šta ja imam da vršljam? Došao sam po naše ranjenike. Tu nam je bila privremena bolnica. Stani mirno kad govoriš su bitirima. Šta znači ovo? Jesi li ti komunista? Jesam. Streljati. Prvi vod, postroj se tamo. Daj sve to dole. Puštajte bar ovu decu i ranjenike. Šta su vam oni krivi? Ovdje sam samo ja komunista. Ubijte mene. Ostale pustite. Puške na Godovs! Kapetane, kako se usuđuješ? Nišani!
dobro je. Opa, daj ruku, Pero. Ma šta ti meni daj ruku, Pero? Ma nećeš moći sam. Ma ko? Ko? Mator si. Ko mator? Mator je tvoj deda, a ne ja. Mogu ja sam? Ajdemo mi. Ti ćeš sam, jel? Daj ruku. Oči moje poreze bombe ovde kao po tezgi. Vidiš ti ovo materi? Vidi leba ti. Kaba sta posle. Prenesi vatru na onaj put, ne da im da beže. Razumem. Pali! Pobiste na sve! Beži! Odmah sve četena! Druže Tito, potpuno smo razbili šetnike na trešnici. Zarobili smo veći broj oficira i žandara. Zapremili smo dosta oružja. Pored ostalog i one naše puške koje smo im neki dan poslali. I usput... I ovde narod je ogorčen na četnike što su nas napali. 
Ja se javljam iz Požege. Iz Četničke komande koju smo malo čas zauzeli. Iz njihove arhive vidi se da su napad na Užice pripremali u sastavu opšteg napada na nas. Kopija jednog pisma upućenog kapetanu Hudsonu koju smo ovdje našli pokazuje da Četnici svesno i planski idu u građanski rat jer se s našom politikom nikako ne mogu pomiriti. Počinju upravo ono što i okupator želi, da se zakrvimo između sebe. Da? Da? Drže komandante. Da, čujem. Gde? Od Valjeva. Da. I Loznice. Vidim, vidim. Da? U redu? Dobro, u redu. Dobro. Razumem. Druže komandante, sve čete su spremne. Vrhovni komandant javlja da su Nemci probili naš front kod Valjeva i Loznice. A šta ćemo sa četnicima? Drug Tito je primio parlamentare od Mihajlovića. Pukovnik moli za milost, moli da obustavimo gonjenje i obnovimo pregovore. Drugovi četiri nemačke divizije guraju na slobodnu teritoriju. Moramo se pregrupisati i zaustaviti prodor. Pozovite sve komandire. Kud metuše baš ovaj moj kazan ovdje ga pogodi granatom? Znaš li imala onu šivu ranku? Ajde drugovi da zapalim. Ajde. Jovice. Ajde ti. Ne puši. Moraj zapali, ajde. Zapalite drugovi, zvoli. Jovice, slušaj. Uzmi pušku. Dođe ovo. Tu uzmi zakon. Tu te neće pogoditi, razumeš? Kako to? Ja sam niti rekao, Jovice. Neće tebe pogoditi. Sada ostavlja bojno polje, kapetan. Eto, potrefi i mene. Žao mi je što vas ostavljam. Sad ću se ja brinuti o tebi. Nije ništa strašno.
will fight together, you strong, good and just British people, together with my own people, who are today resisting the enemy with tenacity and self-sacrifice. My people are being tested as they've never been tested before. They are resisting heroically under their gallant leader, Draja Mihailovic. Sind Sie müde? Bitte, ich bin um Ordnung. Frau Wells, in der Zeit, ich habe Zettel. Da bist du oder was? Herr Robert sagt, dass er neun Stunden im Sattel verbracht hat. Gut, dass Sie gekommen sind, Herr Oberst. Bei uns gibt es ein Sprichwort, das heißt, bei Feuer und Flut werden Nachbarn wieder gut. Das ist nicht immer eine Postelwitz, die glasi. Wenn sich Wasser und Wasser pojave, Sussex und Schwäche prestaju. Ich habe mich erinnert, dass eine Postelwitz, aber sie glasi, Sile Boga nicht mehr. Požar, o kome govorite, možda ćemo zajedno moći da gasimo. Ja sam tu. Vi hrabu na ukojim špricht fort. Macht bitet gotten. Cigarete? Hvala. Obas Mihailovic? Oberst Helm. Nehmen Sie Platz. Šta si zino? Čuo si naređenje da niko ne izlazi iz kuće? Ja ne izlazi i ne vidi šta radite. A ja sam vama postao svog sina izdajnici. Izdajnici. Tuj. Lažete ovaj narod. Sam vas bilo. Izdajnici. Tata. 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 Reži. Zapari sve ovo, razumem. Prijeđi preko. Ideš na miting? Da. Dođi. Jesi li spremila govor? Mhm. Pazite, to nam je važna zona. Naše demonstracije treba da odraze raspoloženje naroda. Ne brini, sve je spremno. Samo opiće kiša. A mi nikako da stignemo do klakera. Šta ćeš? Nemamo vremena. Ti i ja uvek loše stojimo s vremenom. Sutra predveće vozom. Klaker i ja ćemo te sačekati pa pravo odbor. Slažem se. Vrati se što vrati.
Check empty. Vi majke, žene i sestre koje ste svoje najmilije poslale u borbu protiv krvavog okupatora, stojite danas ovde zbunjene pred ovim što se dešava. Zašto si ti drugarice obučena u crno? I ti, i ti, i ti. Zašto ste sve zavijene u crno? Šta se to desilo da otac puca u sina, brat u brata, a do juče su sedeli za istim stolom i isti hleb delili? Tome su krivi oni koji su izdali zemlju 6. aprila. A ti isti sada teraju vaše sinove da pucaju jedni u druge. I njima se danas obraćamo kad kažemo dosta brata ubilačkog rafa. Mi znamo i ceo srpski narod zna koliko je partizanski vrhovni štab uložio napora da se postigne sporazum sa četničkom komandom. Kako bi se sve puške srpskog naroda okrenule prema okupatoru. Ali ceo srpski narod zna i to da se četnička komanda nikada tog sporazuma nije držala. Dole četnici! Oni kojima ste vi dale život ginu i dalje. I ko sad treba da zaustavi to krvoproliće? Vi! Vi! Vi koje ste im dale život imate prava da govorite u ime života. U ime života treba da držite svet u svojim rukama. Vi ga možete i morate menjati. Nemojte dozvoliti da neko drugi upravlja vašim životima i vašom sutrašnjicom. Izborite se same za svoju budućnost. ako jedna od nas dvoje pogine. Onda će onaj koji ostane da se seća ovog jutra. Seća će se. Ja to ne bih podnela. Nemoj poginuti, Boru. Neću poginuti, obećavam ti. Kako će se lepo živjeti posle rata. Ljudi će slobodno šetati ulicama i spavat će mirnim snom u celu noć. Žene se neće plašiti da će im ubiti čovek ako ga vole i zapaliti kuću. Unsere Übermacht an Truppen und Waffen wird die Operation rasch zum Ende bringen. Man muss den Druck noch verstärken. Übermitteln Sie der 113. und 117. Division, dass sie angreifen sollen. Die 324. und 704. Division rückt mit aller Kraft vorwärts. Ziel, die Einschließung der Banditen. Unterstützung durch die Luftwaffe bei jedem Wetter. Jede erkannte Partisanenstellung ist zu bombardieren. Jawohl, Herr General. Zusammenfassend. Die Kubanot wird ihren Druck auf Kosiric verstärken und weiter in Richtung Uschice vordringen. Gleichzeitig wird die Gruppe West eine Bastabe setzen und ebenfalls in Richtung Uschice vordringen. Bis der Partisanenstab mit Tito in Uschice, dann wird Tito morgen in unseren Händen sein. Ihr Berater, Oberst Mihailovic hat seine Pflicht getan. Senden Sie in meinem Namen ein Telegramm, ich lasse gratulieren. Jawohl, Herr General. Ovde, London. Dajemo vesti o herojskoj borbi jugoslovenske vojske u otačbini. Zapadna Srbija. 
četničke trupe pod komandom pukovnika Draže Mihajlovića i dalje vode žestoke borbe protiv hitlerovskih divizija u okolini Užica. Četnici su naneli velike gubitke neprijatelju, oslobodili više gradova i sela i zaplenili impozantan ratni materijal. Nemački agresori sa strahom izgovaraju ime pukovnika Mihajlovića. Od grmljavine njegovog oružja drhte njihove divizije. Narod, naprotiv, pun je oduševljenja i divljenja, gledajući u četničkim pobedama nad Nemcima put do konačnog oslobođenja. Vodeći bespoštednu borbu za svoju zemlju, četnička vojska je impresionirala ceo slobodni svet. Engleski narod se divi ovim junacima i patriotima i spreman je da im pruži svaku pomoć kao svojim saveznicima, kao svojim saborcima u ratu protiv Hitlerovih i Mussolinijevih hordi. Vrhovni štab je doneo odluku da se povlačimo i evakuišemo grad. A pravac? Sanđak, nova slobodna teritorija. Nišo, ti se uključi u štab za evakuaciju. Ranjenici i izbeglice odmah. Ilija ti preuzmi fabrike. Dobro. Ti rezerve hrane, magacin odeće i štampariju. Koliko vremena imamo? Malo. Nemačke divizije potiskuju nas na celom frontu. S njima su četnički odredi Mihajlovića i Pećanca, i Ljotićec, i Nedićevi odredi, a u Zdrinu Ustaše i jedna domobranska divizija. Pred tolikom silom stoji nekoliko naših odreda, a ostali se probijaju prema Sanđaku i dalje. Za ovih 67 dana Užičke republike mi smo organizovali našu vojsku i stvorili novu narodnu vlast. Mi smo udarili temelje našeg budućeg društva. Zato smo danas, iako se povlačimo, jači nego kad smo dolazili. To je revolucionarna strategija i taktika druga Tita. I ona glasi, za svakim povlačenjem mora uslediti još veća pobjeda. Stalne ofanzivne akcije. Mi napuštamo ovu teritoriju, ali smo već oslobodili nove. U Sanđaku, u Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Tamo ćemo nastaviti ovo što smo ovdje započeli. Alle vernichten dieses Dorf war ein kommunistischer Stützpunkt. Ostatak oružja i municije i neke mašine ja sam natovario i otpremio. Kakav mi je sad dalje raspored? Odmah ćemo vidjeti. Nemci se brzo primiču. Pitanje je oćemo li uspjeti sve da evakuišemo. Koga imamo sad ovdje da zaštiti grad? Nijednu kompletnu jedinicu. Od vrhovna komandanta. Pozovi radnički bataljon. Do užica. Jeli, što bacaš toliko ljusku? 
Nešto sam se zamislio. A što si se zamislio? Čemu krompir služi? Čemu služi krompir? Pa da može i sirotinja nekoga da izguli. Predsjedniče, ja šta u radih u odboru radim. Vi nastavite gdje sam stao. A ti? Radnički bataljon ide na položaj. Nemci i četnici krenuli su iz bajne bašte. Napreduju brže nego što smo očekivali. Zdravo. Zdravo, Klaker. Vi samo nastavite posao, mi ćemo ih zadržati. Na 40 kila brašna, koliko kvasa? Pola kile. A koliko soli? Šaka. Koliko stoji testo? Sat i pol. Biće od tebe dobar pekar. Tako? Gotovo. Gotovo. Što ponavljaš moje reči? Kad majstor govori, ostali slušaju. Jesi razumeo? Uzmi ovo, treba će ti. Slušaj me sad, sinko, dobro i zapamti svaku reč. Ja sad idem sa mojim pekarima na Kadinjaču, da bi mogli ovdje da isprazne grad, da mogu partizani da ponesu sve što im treba za novu državu. I ti ćeš s njima. A šta će meni pero nova država bez tebe? Opet ti počineš. A ko je rekao da se ja neću vratiti? Misliš sad zna sve? Sad može sam? Nikad do tebe dobar pekar, kad si tako vrdo glav. Herr Ober, muss der Stab ist hier. Holen Sie Ihren Kommandanten her. Verstanden. So wird der Nemerski Pugovni. Unser Kommandant, Major Baratz. Wir gehen weiter, Richtung Ujitze. Unsere Patrouillen haben keine größeren Partisanengruppen entdeckt. Dort ist die Kampflinie. Jetzt ist es 8 oder 10 Uhr, können wir in Urschütze sein und können jede weitere Evakuation verhindern. Herr Oberst, das ist unsere Angriffsrichtung. Links und rechts von der Straße. Meldet rechtzeitig die Anwesenheit der Kommunisten. Verstanden? Macht schon. Verstanden. Los! Sestrum u Schwabsku, kako Kevče. Oni drumama nama opet urbine. Ima danas da se izlomimo. Kreni ti sa ostalima. Ako sve bude dobro, mi ćemo vas stići. Čuvaj se. Čuvaj, decu. Druže Boro, sakupio sam 15 boraca. Priključi se prateći od četi vrhovnog štaba. Razumem. Šnajderi, ajde da primite lebac i bombe. Slavko, oči moje, podeli. E, šnajderi, danas ćemo da vidimo ko će kome da uzme meru. Vi švab ili švabo vama. Pero, vodi ovo. Šta je? Šta je, bre? Dođi ovamo. Što? 
Slušaj, do sad smo se šalili, ali sad ti najozbiljnije kažem. Nemoj ti da ideš. Što bre? Ma mnogo si mator, nećeš izdržati. Mator? Ja mator. A ti mladko rosa u podne. Drugovi, nema mnogo da govorim. Fašisti i domaći izdajnici približavaju se gradu. Mi ih moramo zaustaviti dok se odavde ne evakuišu ranjenici, građani, žene i deca. Die Meldung lautet, die Kommunisten kommen auf uns zu. Haben Sie selbst gesehen? Nein, der Stoßtrupp. Zeigen Sie wo. Im Rayon Kadinjaca. Punkt 808, 830, 720. Kadinjaca. Da mi je znati da li su uspeli da izađu iz grada. Deca su mi tamo. Uspet će. Gledaj ti što duže da ostane živ. Ostani u gradu, Pero. Šta ćeš ti tamo? A vidi kako Pero valja. Zaustavi od slotvora.
Šta misliš, šta je ona zlata mi ona dola? Ne znam. Sad ćete vidiš. Ko se majore? Komunisti su zaustavili Nemačku kolonu. Jer ih vidiš? To im je glavni položaj. Vidim. Kosta, proverio sam. Tamo levo, pored ljute stijene, mogli bi tenkovi da obiđu komunista i da ih udare s leđa. Da javim nemcima koji je to pravo. Ostani tu. Ja ću. Spremi se za Juriš! Die Meldung sofort durchgehen. Ja. Alle Luftwaffe, alle Luftwaffe, sofort angreifen. Ist das jener Jetnik Kommandant? Jawohl, Herr Oberst, das ist er. Nicht schießen! Was will er denn nur? Herr Kommandant! Slavko, oči moje, daj još koju bolu. Poredjer, sam majstore. Slavko.
Jeste li poneli sve ranje? Jesmo. Ajde sad, požuri, što pre nas zapravo. A kad ćeš ti? Ma požuri, Jelen. Mišo, nema više sam. Ti si sada sve što mi je ostalo u životu. Ne smem ja da poginem dok svine izađu iz grada. Sačekaj me gore. Ajde, bravo. Bravo. Beli, evo ih opet. 